ידידות עמוקה היא תמיד מתת גדולה, וכשזוכים לאושר הזה בסביבה המדכאת של מחנה הריכוז, הוא עשוי להעניק תוכן לחיים. בתקופת היותנו במחנה, הצלחנו, מילנה ואני, להתגבר יחד על ההווה הלא נסבל. ידידותנו הפכה בזכות עוצמתה ובלעדיותה למחאה גלויה על ההשפלה. איש האס אס היה יכול לאסור עלינו כל דבר, להשפיל אותנו כאילו היינו מספרים, לא בני אדם, לאיים עלינו במוות ולהפוך אותנו לשפחות, אך לא לפגוע ברגשותינו. ביחסנו זו עם זו, נותרנו חופשיות ולא פגיעות. הקטע הזה לקוח מהספר מילנה שכתבה מרגרט בובר נוימן, ובו היא מספרת על הידידות האמיצה שנרקמה בינה ובין מילנה יסנסקה במחנה הריכוז לנשים רבינסבריק. בניגוד למה שאולי ניתן לדמיין, סולידריות בין אסירים או אסירות לא הייתה יוצאת דופן במחנות. העדויות מלמדות שבתוך המציאות הנוראית הזאת הדאגה לאחר הייתה נפוצה, ופעמים רבות ההישרדות הייתה תלויה דווקא בסולידריות. מחקר השואה קורא לחברות הזאת בשם משפחות חלופיות. הכוונה היא לקבוצות קטנות של אסירים או אסירות שעד המאסר היו זרים גמורים. ועכשיו במחנה הם נתנו תמיכה אחד לאחר במאמץ לשמור על חיי חברים בקבוצה, בהשגת עבודות משופרות ובהתחלקות במזון. לא פחות חשובים היו העידוד, הנחמה והאנושיות שהקשרים האלה סיפקו, כפי ששמענו למשל בעדות של מרגרד בובר נוימן. כותבות פמיניסטיות כמו ג'ון רינגלהיים וסיביל מילטון הדגישו את העזרה ההדדית בין נשים במחקרים שלהן. הן טענו שהמוסר של נשים מתבסס יותר על שיתוף ואמון מכיוון שנשים הרות, יולדות ומניקות, ומכיוון שבמשך הדורות הן הוכשרו כאימהות. לכן החוקרות רמזו שאפילו במצב הנורא ביותר, נשים זרות היו מסוגלות ליצור קשרים קרובים. חלק מהחוקרות אפילו טענו כי במובן הזה של העזרה ההדדית, נשים שרדו טוב יותר מן הגברים, שאומנם התלכדו, אבל על בסיס אידיאולוגי או מעשי, ולא על בסיס רגשי. הטיעונים שלהם מסתמכים על התיאוריה של אחת מההוגות הפמיניסטיות החשובות, קרול גיליגן, שהצביעה על קיומה של אתיקה נשית שהיא שונה מתפיסת המוסר הגברית המקובלת. גיליגן כינתה את תפיסת המוסר הנשית אתיקה של דאגה ואכפתיות. ואכן, יש המון עדויות מצוירות מתקופת השואה שבהן מופיעים תיאורים של ידידות בין נשים במחנות. דוגמה אחת היא היצירות של האמנית לואל בר לזר מבול, שנכלאה במחנה גירס שבדום צרפת. בעבודות שלה, הנשים אמנם נראות כלואות, והציורים עמוסים בסימנים של המאסר, כמו גדרות התיל. ובכל זאת, הנשים נראות מטיילות יחד, קרובות ומשוחחות, בזוגות ובשלישיות. החברות והדאגה בין נשים באות לידי ביטוי באומנות העכשווית בלוח השלישי בסכנה כפולה של שיקגו. בתצלום נראית קבוצה גדולה של גברים עירומים במחנה ריכוז. אפשר להתרשם שכל גבר מתמודד לבד עם הגורל. לעומת זאת, בציור, הנשים הכלואות מחבקות ומנחמות אחת את האחרת. שיקגו מציגה סולידריות בין נשים ככלי להתמודדות עם האימה. לעומת הביטוי האומנותי הישיר של שיקגו, שבאמצעותו היא מעבירה רעיונות תיאורטיים פמיניסטיים על נשים ועל ההיסטוריה שלהן, דבורה מורג, בת הדור השני, יצרה עבודה שמשלבת בין תיאוריות פמיניסטיות לעולם האישי שלה. העבודה מבוססת על תצלום שהופיע בחוברת שאימא שלה הביאה ממפגש לכבוד יום השנה החמישים לשחרור רבינסבריק. בתצלום, שתי נשים מחובקות מסתכלות למצלמה. מתחתיו הכותרת, אינגה דויטשקורן, המחתרת היהודית בברלין. מורג מספרת שהתצלום והחיבוק בין הנשים הזכירו לה את הקשר שנרקם בין נשים במחנות, וגם את דימוי האנגז'ה, שילוב זרוע בזרוע, שראתה בתמונות ישנות שלפני המלחמה. הפירוש המילולי של האנגז'ה הוא יחד וכוחות משותפים. את דימוי האנגז'ה מורג יצרה בהזדמנות אחרת, יחד עם האומנית נחמה גולן, שגם היא בת הדור השני. מורג וגולן הם חברות. והן חולקות היסטוריה אישית דומה. הן הציגו יחד בתערוכות קבוצתיות וגם עצרו תערוכות זו של זו. שילוב הידיים של השתיים הוא חיבור פיזי, סימן חיצוני לחיבור הנפשי ביניהן.
הדימוי המצולם בעבודה המחתרת היהודית בברלין מוצמד לבד יוטה בסיכות תפירה, ומתחתיו מודבקים סרט מדידה ופיסת קרושה שתפרה אימא של מורג. תפירה היא פעולה של חיבור בין בדים, והיא משמשת ביצירה מטאפורה לחיבור בין נשים. אבל באותו הזמן הסיכות פוצות את התצלום, ולכן קיים כאן רמז שהחיבור הזה נולד מתוך כאב ומצוקה. כותרת היצירה, המחתרת היהודית בברלין, מרמזת שהקשר בין נשים במחנות לא התמצה רק בעזרה ובנחמה שהן סיפקו זו לזו, אלא הפך לשיתוף פעולה של התנגדות לדיכוי. מורג מתייחסת להתמרדות של האסירות ברבינספריק. רושל סיידל, חוקר את המחנה, מספרת שהאסירות גנבו עיתונים, הסתירו אסירות, נתנו עזרה רפואית זו לזו, וכשעבדו במפעלים, חיבלו בתחמושת שהייתה מיועדת לצבא הגרמני. אבל יש גם משהו שלא מסתדר בעבודה. התצלום שעליו היא מתבססת כלל לא קשור למחנה רבינסבריק, אלא כמו שמורה כותבת בכותרת העבודה, זה תצלום של העיתונאית הישראלית גרמניה, אינגה דויטשקון, ואימא שלה בברלין. שתיהן התחברו שם בזמן המלחמה. מורג הייתה מודעת לעובדה שהתמונה כלל לא מהמחנה, אבל היא השתמשה בדימוי הזה, כי הוא יצר אצלה רצף של אסוציאציות בקשר לתפיסות שונות בהיסטוריה, שרואות את האחווה האנשית כסכנה לסדר הפטריארכלי. ופה טמון העניין האמיתי במעשה האמנותי של דבורה מורג. נכון, הפרשנות שלה מנותקת מהמקור ההיסטורי של התמונה, אבל אמנות פועלת אחרת מכתיבה היסטורית. האומנות משלבת בין תת מודע, פנטזיה, ביוגרפיה, מיתולוגיה והיסטוריה, ואחד מהתפקידים שלה הוא לאתגר את הצופים במערך של דימויים שמציעים אפשרות חדשה לחשיבה על העולם. מורג, כמו שיקגו, מציעה באמצעות היצירות את התפיסה שחמלה, טיפול באחר ודאגה, ערכים שנתפסים כנשיים, הם אלה שיכולים לחתור נגד השנאה והאלימות, והם אלה שצריכים לעצב את העולם.